हेलो एवरीवन तो ये वीडियो ते अमरा अमादेर 2022 असम यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आलोचना कर चिलाम तारी कंटिन्यूएशन है क्वेश्चन नंबर 21 ते के आलोचना कर बो तो एक है तेरे एक टक बता बोले रखे जे अपने ना जरा पीबीएस इयर्स असम यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस लास्ट सिक्स ईयर से क्वेश्चन पेपर एक्शन होंगे सॉल्व्ड एमसीक्यू गुलो सॉल्व करें तार पर अमी अलग तो प्लेलिस्ट बनी है रखें ची ऊपर एक लिंक के आई बटन ने क्लिक करें अपना रस हो जाए देखते पार बैन तो हमारे बारे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जड़ा होते हैं हमारे 2022 असामी यूनिवर्सिटी और � the organization associated with school education and teacher education at this state level. So, a question to Amra, Mother MCQ video, they already Alasona Korechi. Among Amra Jani answered Dauce, SCRT, State Council of Education and Research and Training. That a state level air by organization, Jehane, school education or teacher education, we know plan programming Korahoi. The question number 22 the University Grants Commission was established in the year UGC. ए ही क्वेश्चन टा वो हम लोग एमसीक्यू वीडियो ते ऑलरेडी आलोचना करे थी तो देखा जाए जे बेशिर बाग क्वेश्चन गुलो जे गुलो हम लोग एमसीक्यू वीडियो ते आलोचना कोरी बा हमारे आगे डेस्क्रिप्टिव जे गुलो टॉपिक इशा भी आलोचना करा हुए चे को तो बार बा पुराना प्लेलिस्टे पढ़े आते चे गुलो आपना � uh, 60 to 70% question is common for me. So, EGC established in 1953. EGC established in 1953. So, question number 23. The abbreviation MOOC stands for. So, MOOC is open learning. Uh, massive open online course. Massive open online course. And that is the first time we have university. Gulo, विभिन्न दौरों ने ऑनलाइन कोर्स से शुभिदा दी चाहिए एवं वर्तमान में शटार व्यवहार कुप बेशी बढ़े चाहिए ऑनलाइन डी डिस्टेंस एडुकेशन में मात्र विमानों से विभिन्न कोर्स कुलों कोट चाहिए तो शटार के एमओसी बोला हुआ है मैसिब ओपन ऑनलाइन कोर्स तब क्वेश्चन नंबर 24 बोला जाए द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल which aims to ensure inclusive and equitable quality education and pro promote lifelong learning opportunities for all is the sustainable development goal SDG jata shata UNR ekta project jekhane 2030 or the 2030 year betore mood 17 goal niye shi UNO e gul achieve kora jonno to ये सेवेंटी टा गोलेर में दे एसडीजी फोर जोटा ये एसडीजी और जा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर जोटा शेटर में दे ये इंश्योर करा जोना बोला हुआ चे इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एडुकेशन एंड प्रमोट लाइफलॉन्ग लर्निंग ऐटा एसडीजी फोर जोटा शेटर में दे बोले चे तब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी � तो हमरा जानी लिनक्स टा होच्छे एक टा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम तार पर ये जो मॉडल जिता दिए चे ये मॉडल टा हो बे करेक्ट ऑप्शन कारण मॉडल ले हमरा विभिन्न दोनों ने ई लर्निंग एक के एक टा के मॉडल एलएमएस हो बोला होए मॉडल एलएमएस बोला होए कारण मॉडल ले हमरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ड्रॉ करार जन्नो आर विकी पीडिया तो रो वेबसाइट तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या नया होच्छे मॉडल तब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स डी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स एनपीएसटी हैज बीन प्रोपोज्ड फॉर डी इम्प्रूवमेंट फॉर फॉर इम्प्रूविंग डी क्वालिटी ऑफ तो नेशनल प्रोफेशनल स्ट एटा होच्छे नेशनल काउंसिल्स ऑफ टीचर एडुकेशन और तब एनसीटी ए दरा एक टा प्रोग्राम लॉन्च करा हुए चे जिकने स्कूल टीचर्स दे जोन्नो और तब अमादेर बर्तमाने जो स्कूल एडुकेशन जटा आचे शेकने जो टीचर्स देर क्वालिफाइड टीचर्स रा किरो कम हो बंता देर क्वालिफिकेशन बा 
প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ডটা কীরকম হবে তার একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করে দেওয়ার জন্য সেটা এস সিআরটি এন সিআরটি এবং অন্যান্য এক্সপিরিয়েন্সড হোল্ডার বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে সেখান থেকে এই স্ট্যান্ডার্ডটা সেট করা হয়েছে যে এবং সেটা অ্যাচিভ করার জন্য এন ইপি টু প্রয়াস করে যাচ্ছে তো সেটা স্কুল টিচার্সদের জন্য হু অ্যাডভোকেট অ্যাট দ্য ক্রাফট সেন্টার্ড এডুকেশন এটা অ্যাডভোকেট করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধী তার এডুকেশনাল স্কিমে যে কথাগুলো বলেছিলেন তার মধ্যে একটা প্রধান অংশ ছিল হ্যান্ডিক্রাফ্ট অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন যে ক্রাফট এডুকেশনের মাধ্যমে শিশুদের বিকাশটা আরও বেটার হবে তো ক্রাফট সেন্টার এডুকেশনের প্রবক্তা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি এইট ন্যাশনাল মিশন অন এডুকেশন থ্রু ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি এন এম ই আই সি টি ওয়াজ লঞ্চড তো এন এম ই আই সি টি ন্যাশনাল মিশন অন এডুকেশন থ্রু ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সেটা এম এইচ আর ডি মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট যেটা বর্তমান নাম হয়ে গেছে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন তো এই এম এইচ আর ডি লঞ্চ করেছিল টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড নাইনে লঞ্চ করেছিল কোয়ালিটি এডুকেশন ইম্প্রুভ করার জন্য এডুকেশনের কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করার জন্য তারপর অ্যাকর্ডিং টু এন ইপি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি তো এনইপি থেকে এবার কোয়েশন দিয়েছে গতবার অ্যাকর্ডিং টু এন ইপি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু ডেভেলপ ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক এন সি এফ ফর স্কুল ইজ গিভেন টু তো এন সি এফ যেটা ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক সেটা রেসপন্সিবিলিটি সেটা প্রিপেয়ার করা রেসপন্সিবিলিটি কার উপর দেওয়া হয়েছে তো এন সি এফ প্রিপেয়ার করা অর্থাৎ ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক প্রিপেয়ার করার যে রেসপন্সিবিলিটি সেটা দেওয়া হয়েছে এন সি আর টিকে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং এই সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে এন সি এফ প্রিপেয়ার করার দায়িত্ব ও কোয়েশন নাম্বার থার্টি ইন দ্য নিউ প্যাডাগোজিক্যাল অ্যান্ড কারিকুলার স্ট্রাকচার প্রপোজ বাই ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি তো এই কোয়েশনটাও এন ইপি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থেকে দিয়েছে যে সেকেন্ড দ্য সেকেন্ড স্টেজ অফ এডুকেশন তো আমরা জানি এন ইপি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির মধ্যে মোট ফোর স্টেজেস অফ এডুকেশন আছে সেটা ফাইভ প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস ফোর এই প্যাটার্নে দেওয়া হয়েছে যেখানে ফাইভ ইয়ার্স হচ্ছে ফার্স্ট স্টেজ যেটা ফাইভ ইয়ার্স অফ বেসিক প্রাইমারি ফাউন্ডেশনাল এডুকেশন আমরা বলতে পারি ফাউন্ডেশনাল এডুকেশন ফাইভ ইয়ার্স অফ ফাউন্ডেশনাল এডুকেশনের পর তারপর নেক্সট যে থ্রি ইয়ার্স অফ সেকেন্ড স্টেজ এই স্টেজটাকে বলা হয় প্রিপারেটরি স্টেজ এই স্টেজটাকে বলা হয় প্রিপারেটরি স্টেজ তারপর আছে থার্ড স্টেজ যেটা থ্রি ইয়ার্স সেটা হচ্ছে মিডিল স্টেজ আর ফোর ইয়ার্স অফ সেকেন্ডারি স্টেজ তো সেকেন্ড স্টেজকে আমরা বলবো প্রিপারেটরি স্টেজ তো এই ভিডিওতে আমরা কোয়েশন নাম্বার থার্টি পর্যন্ত আলোচনা করলাম আমরা তারপরের ভিডিওতে যেহেতু এখানে দিয়েছি জেনারেল ইংলিশ টেন মার্কস তো আমরা চেষ্টা করব জেনারেল ইংলিশ বা জিকের প্রশ্নগুলো দেওয়ার জন্য